আজকে থিওরি অফ স্ট্রাকচারের ষষ্ঠ অধ্যায় নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং ষষ্ঠ অধ্যায়টা আজকে থিওরি এবং বেসিক বিষয়গুলো এবং হচ্ছে আমাদের ম্যাথমেটিক্সের যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো তো সর্বপ্রথম আমাদেরকে কিছু বিষয় বুঝতে হবে ষষ্ঠ অধ্যায়টা হচ্ছে ওয়েলডেড কানেকশন অর্থাৎ আমরা একটা স্টিল স্ট্রাকচার যখন নির্মাণ করে থাকি একটা একটা মেম্বারের সাথে আরেকটা মেম্বার আমরা অথবা আমরা কি করে থাকি জয়েন্ট একটা স্টিক স্টিল স্ট্রাকচারের মেম্বারগুলো একটার সাথে একটা জয়েন্ট করে থাকি আমরা হয়তো ওয়েল্ডেড ওয়েল্ডিং করে থাকি ওয়েল্ড করার মাধ্যমে জয়েন্ট করা হয় অথবা আমরা এই পঞ্চম অধ্যায়ে শিখলাম যে আমাদের প্যারেক বা যেই কি বলে এটাকে নাটের মাধ্যমে বিভিন্ন সেই পের পঞ্চম অধ্যায়ে আমাদের আলোচনা ছিল সেইভাবে আমরা কানেকশন দিয়ে থাকি বা এটা সংযুক্ত করে থাকি একটা মেম্বারের সাথে আর একটা মেম্বার তো ষষ্ঠ অধ্যায়টা হচ্ছে ওয়েল্ডেড কানেকশন নিয়ে ওয়েল্ডিং এর যে কানেকশনগুলো তো এখানে অনেক বিস্তারিত আমাদের কিছু বিষয় বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে এখানে একটা মেম্বার দেখতে পাচ্ছি এটা একটা বি মেম্বার এবং একটা সি মেম্বার তো এটা কি করা কি অবস্থায় আছে এইখানে এই ওয়েল্ডিং এর অংশটা দেখানো আছে ঠিক আছে ওয়েল্ডিং এর অংশ এখন এই দুইটা এই দুইটার এই যে এতটুকু অর্থাৎ এই দুইটা মেম্বারের মাঝখানে যেইটুকুতে ওয়েল্ডিং করা থাকে এইটুকুকে বলে লেগ কি বলা হয় লেগ এই যে লেগ কাকে বলে ফিলেট ওয়েল্ড জোড়ার সমকোণী পার্শ্বদয়কে এই যে আমাদের জোড়া এখানে যদি আমরা একটা ত্রিভুজ কল্পনা করি তাহলে সমকোণী পার্ট কোনটা পাবো ঠিক আছে এখানে যদি আমাদের ত্রিভুজ অঙ্কন করা হয় ফিলেট ওয়েল্ডেড ওয়েল্ড জোড়ার সমকোণী পার্শ্বদয়কে ওয়েল জোড়ার লেগ বলে অর্থাৎ এইটুকু অংশকে কি বলা হয় লেগ বলা হয় চিত্রে এ বি এবং বি সি পার্শ্বদয়কে লেগ বলে এ বি এবং বি সি ঠিক আছে এই যে এ বি অংশ এবং এ বি সি অংশ বোঝা গেছে অর্থাৎ একটা ত্রিভুজ এরকম একটা সমকোণী ত্রিভুজ ঠিক আছে এই সমকোণী ত্রিভুজের এই যে এই পাশ এবং এই পাশ ঠিক আছে এটাকে কি বলা হয় লেগ বলা হয় এটাকেও লেগ বলা হয় বোঝা গেছে বিষয়টা ক্লিয়ার আশা করি বিষয়টা বোঝাতে পেরেছি এরপরে আসি থ্রোট কাকে বলে কি কাকে বলে থ্রোট ঠিক আছে থ্রোট থ্রোটের পুরুত্ব নিয়ে আমাদের একটু বিস্তারিত জোড়ার অতিবুজ এবং কর্নারের মধ্যকার লম্বিক দূরত্বকে তো জোড়ার অতিবুজ কোনটা অতিবুজ অংশ হচ্ছে এটা ঠিক আছে সেই অতিবুজ এবং কর্নারের মধ্যকার অতিবুজ অর্থাৎ এই অতিবুজ বরাবর আর এই কর্নারের এই মধ্যকার বরাবর এই যে যেই জায়গাটুকু এখানে আমাদের যে জায়গাটুকু পাওয়া যাবে সেটুকু কি বলা হয় থ্রোট বলা হয় ঠিক আছে থ্রোট বলা হয় এই হচ্ছে থ্রোট তো জোড়া উত্তলাকার হওয়ার জন্য পুরুত্ব দশ পার্সেন্টের বেশি হয় না একে রিনফোর্সমেন্ট বলে এই হিসাব ধরা হয় না তাই থ্রোটের কার্যকরী পুরুত্ব অর্থাৎ আমাদের যখন আমরা ম্যাথমেটিক্স করব তখন এই থ্রোটের পুরুত্ব ক্যালকুলেশন করতে হবে সেই পুরুত্বকে পুরুত্ব কে ইন্টু ন্যূনতম লেগের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ কে ইন্টু এস কে হচ্ছে এখানে কি কে এর এক নির্দিষ্ট কিছু মান আছে যেমন প্লেটের গলন পার্শ্বদের অন্তর্গত কোণের হিসাবে কে এর মান যেমন কেটা হচ্ছে একটা কোণ ঠিক আছে এই কোণের মানটা যখন ষাট ডিগ্রি থেকে নব্বই ডিগ্রির মধ্যে হয় তখন এই কোণের স্টান্ট মান ধরা হয় জিরো আবার একানব্বই থেকে একশো ডিগ্রির মধ্যে হলে জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ একশো এক থেকে একশো ছয় ডিগ্রির মধ্যে হলে জিরো পয়েন্ট সিক্স তো আমাদের এত কিছু দরকার নেই আমাদের কনস্ট্যান্ট একটা মান আছে সেটাকে ধরা হয় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেমন এখানে দুইটা পয়েন্ট বলা আছে বিশেষ দ্রষ্টব্যতে গলন পার্শ্বের কোন ষাট ডিগ্রি হতে একশো ডিগ্রির মধ্যে না থাকলে ফিলেট ওয়েল্ডেড করা হয় না অর্থাৎ এটা প্রযোজ্য নয় ঠিক আছে ষাট ডিগ্রি থেকে একশো ডিগ্রির মধ্যে হলে কি এটা করা হয় না না থাকলে ফিলেট করা যায় না তাহলে গলন কোন দেওয়া না থাকলে 
আমাদের একটা প্রশ্ন আমরা সলিউশন করব তখন আমরা দেখব যে গলন কোণটা এখানে দেওয়া আছে কিনা যদি দেওয়া না থাকে তাহলে 90 ডিগ্রি ধরা অর্থাৎ যদি সেটা 90 ডিগ্রি হয় 60 ডিগ্রি থেকে 90 ডিগ্রি তাহলে কে এর মানটা হবে কত 0.70 এটা আমাদের মনে রাখতে হবে এটা আমাদের ম্যাথমেটিক্স করার সময় খুব বেশি কাজে লাগবে ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় এরপরে আসি ওয়েল্ডের কার্যকরী দৈর্ঘ্য তো এই কার্যকরী দৈর্ঘ্যতে আমাদের একটা বিষয় বুঝতে হবে এই যে একটা মেম্বারের সাথে আরেকটা মেম্বার যখন যুক্ত হবে তখন আমাদের ওয়েল্ডিং করতে হবে এটার সাথে এটা তো এটার দৈর্ঘ্যটা হবে এখান থেকে শুরু করে এতটুকু আবার এখান থেকে এতটুকু এখান থেকে এতটুকু এইটুকু আমাদের হচ্ছে দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের জন্য এগুলো কাজে লাগবে ঠিক আছে তো মোটামুটি এই হচ্ছে বেসিক বিষয়গুলো এগুলো আমাদের জানা লাগবে তাহলে আমরা কি করতে পারব এই অধ্যায়ের ম্যাথমেটিক্সগুলো সলিউশন করতে পারব তো এখানে আরও কিছু বেসিক বিষয় আমরা দেখার চেষ্টা করব যেমন ওয়েল্ড কানেকশনের প্রকারভেদ যে আমরা একটা ওয়েল্ডিং করব আর একটা মেম্বারের সাথে তো এই প্রকারভেদ হচ্ছে তিন ধরনের ঠিক আছে একটা হচ্ছে বার্ড জয়েন্ট ফিলেট জয়েন্ট বা ল্যাপ জয়েন্ট বা ল্যাপিং জয়েন্ট যেটাকে বলা হয় ফ্লাগ বা স্লট তো এটা হচ্ছে কি এই এই যে আমাদের বার্ড জয়েন্ট আবার চার প্রকার একটা হচ্ছে স্কোয়ার বার্ড এই যে দুইটা মেম্বার যুক্ত হচ্ছে এটার সাথে এবং এখানে কি করা হচ্ছে ওয়েল্ডিং করা হচ্ছে এই শেপের এটাকে বলা হয় কি স্কোয়ার বার্ড আর স্কোয়ার বাট ওয়েল্ড স্কোয়ার বাট দুই পাশে যখন এটা এক পাশে ছিল যখন এটা দুই পাশে হবে তখন এটা দুইটা মেম্বারের সাথে এটা বলা হয় স্কোয়ার বাট ওয়েল্ড টু সাইড ঠিক আছে আবার যখন এই দুইটা মেম্বারকে অর্থাৎ ভি আকৃতির ইংরেজি যে ভি অক্ষরের নেয় যখন ওয়েল্ডিং করা হবে তখন সেটাকে বলা হয় বি বিট ঠিক আছে বি বেল্ট বি বেল্ট ওয়েল্ড আবার যখন দুইটা মেম্বারকে টি ইংরেজি টি অক্ষরের নেয় সংযুক্ত করা হবে এরকম টি অক্ষর নেয় যখন সংযুক্ত করা হবে তখন সেটাকে বলা হয় টি বার্ড জয়েন সেটা এভাবে হতে পারে আবার এভাবেও হতে পারে ঠিক আছে এইগুলোকে কি বলা হয় টি বার্ড জয়েন্ট এবার আসি ফিলেট বা ল্যাপ জয়েন্ট এই ল্যাপ জয়েন্ট মানে একটা মেম্বারের সাথে আরেকটা মেম্বার উপরে নিচে করে যখন যে যে জয়েন্টটা দেওয়া হয় সেইগুলো ঠিক আছে তো এইগুলো হচ্ছে ল্যাপিং জয়েন্ট বা ল্যাপ জয়েন্ট এখানে ওয়েল্ডিং করা হয়েছে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে বোঝা গেছে এই এই হচ্ছে বিষয় তো এখান থেকে আরো 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 কিছু বিষয় আমরা বুঝব যেমন আমরা এখানে নিচে একটু লক্ষ্য করি ফ্লাগ বা স্লট জোর ঠিক আছে ফ্লাগ বা স্লট জোর এই জোরটা তিন ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে ফিলেট ওয়েল্ড যেটার চিত্রটা এরকম বৃত্তাকার আকৃতিতে ওয়েল্ডিংটা করা হবে ফ্লাগ ওয়েল্ড সেটা সম্পূর্ণ কি বৃত্তাকার কিন্তু হোল থাকবে না মাঝখানে আর একটা হচ্ছে স্লট ওয়েল্ড যেটা আয়তাকার শেপের হয়ে থাকে ঠিক আছে তো মোটামুটি এই বিষয়গুলো আমাদের জানা লাগবে আরও আরও কিছু বিষয় আমাদের জানতে হবে যেমন এই 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 পাশে দেখতে পাচ্ছি যখন আমাদের পীড়ন নিয়ে কাজ করতে হবে ঠিক আছে তো পীড়ন প্রশ্নে যদি সরাসরি দেয়া না থাকে তাহলে এই কম্প্রেশন বা টেনশনের জন্য আমাদের কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ারে চোদ্দোশো বিশ নিতে হবে বেন্ডিংয়ের জন্য আছে পনেরোশো পঁচাত্তর শেয়ারের জন্য এক হাজার পঁচিশ ঠিক আছে আর নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ারে হচ্ছে এ মানগুলো চোদ্দ একশো বিয়াল্লিশ একশো ছাপ্পান্ন পয়েন্ট ফাইভ আর একশো দুই পয়েন্ট পাঁচ এই মানগুলো আমাদের কাজে লাগবে তো এখন আমরা কি করব আমরা সরাসরি ম্যাথমেটিক্সে যাব যাওয়ার আগে আমাদের কিছু সূত্র আছে দুই তিনটা সূত্র আছে সূত্রটি সম্পর্কে একটু আমাদের ধারণা নিব তো এই প্রতিরোধী বল বা পি এর জন্য আমাদের একটা সূত্র আছে এল টি এফ তো এই আবার এটাকে লেখা যায় এ এফ ঠিক আছে সূত্রটা হচ্ছে এ তাহলে এখানে এই পি হচ্ছে কি আমাদের প্রতিরোধী প্রতিরোধী বল পি হচ্ছে প্রতিরোধী বল আর হচ্ছে আমাদের এফ হচ্ছে কি অনুমোদনযোগ্য পীড়ন 
अनुमोदन जोग्य पीड़न तारपरे टी हे थ्रट थ्रटर पुरुत पुरुत ठीक है थ्रटर पुरुत और ये हे कि वेल्डर क्षेत्रफल जतटुकु जगह वेल्ड करा वेल्ड वेल्डर क्षेत्रफल ठीक है तो यही हे मोटामुटी हमारे सूत्र और ए इक्ल टू एल टी ठीक है एल हे कि दैर्घ्य एल हे कि दैर्घ्य ठीक है लेगर जे दैर्घ्यटा वेल्डर कार्यकरी दैर्घ्य ठीक है कि वेल्डर कार्यकरी दैर्घ्यटा हे एल ये हे मोटामोटी हमारे सूत्रगुल तो एन मैथमेटिक्स देखार चेषा करब तो एक मैथमेटिक्स एखे प्रश्न तुले नहीं प्रश्न एक तुले तो प्रश्न के बला हे निम्न चित्र होते चित्रानुजी 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 एक टाइबार के टाइबार के प्लेटर स्लेटर साथल्डिंग वेल्डिंग वेल्डिंग वेल्डर शक्ति वेल्डर शक्ति निर्णय करो कि बोला हम वेल्डर शक्ति निर्णय करो फिलेटर फिलेटर आकार देव से आकार पांच मिलीमिटार एवं फिलेटर वेल्डर वेल्डर कार्यकरी पीड़न कार्यकरी पीड़न एक हजार पचिस के जी पर बर्ग सेंटीमिटार स्कोर और चित्रटा एखे देव चित्रटा हे रम चित्रेदिंग ठीक है तो एखान यहीटुकु दूरत हो दस सेंटीमिटार आर एखान यहीटुकु हम कत दस सेंटीमिटार एखान यहीटुकु दस सेंटीमिटार ये मेजारमेंटगुल सल्यूशन करी सल्यूशन करी सूत्रता की आगे से लिखते हैं निर्णय करते बला कि चित्रानुजी टाइबर के वेल्डिंग वेल्डर शक्ति निर्णय कर पी एर मान निर्णय करते हैं तो सूत्रता हम इक्ल टू पीक्ल टू ए एफ ठीक है तो ए एफ तो ये मानगुलो देवा आगू जो बेर करी कि देवा आ फिलेटर वेल्डिंग वेल्डर शक्ति फिलेटर आकार देव आटर आकार हे कि एस फिलेटर आकार एस इक्ल टू देव से फाइव मिलीमिटार ये सेंटीमिटार नीले जिरो पॉइंट फाइव सेंटीमिटार आसपर हमारे पीड़न की देव आ फिलेटर कार्यकरी पीड़न देव अर्थात एफ एर मान देव आन जिरो टू फाइव के जि पर सेंटीमिटार स्कोर बोझा गया से एरपर आसि अन्य मानगुलूखान तो कार्यकरी ये वेल्डिंग कार्यकरी दुर्घ एलपा कथा थे 
এই যে দেখো এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে 10 সেমি এখান থেকে পর্যন্ত 10 এই পর্যন্ত 10 টোটাল পাচ্ছি কত 30 সেমি 10 প্লাস 10 প্লাস 10 ইকুয়াল টু 30 সেমি এই এল এর পরিমাণটা আমরা এখান থেকে পেয়ে গেলাম এল এর পরিমাণটা পেয়ে গেছি 10 সেমি এবার আসো এল এর পরিমাণ লাগবে আর কি লাগবে আমাদের এই থ্রটের পুরুত্ব ঠিক আছে এই থ্রটের পুরুত্ব তো থ্রটের পুরুত্ব t ইকুয়াল টু ks s এর মান দেওয়া আছে k এর মানটা কি প্রশ্নে আমাদের দেওয়া নাই তো না থাকলে এটা আমরা ধরে নিতে পারি k ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি ধরা যায় তো 90 ডিগ্রি মানটা হচ্ছে 0.70 তাহলে k এর মান 0.70 ইনটু s s এর মান দেওয়া আছে 0.5 এটা ক্যালকুলেশন করলে আসতে আমার আসতে মান আসছে আমাদের 0.35 সেমিটার ঠিক আছে 0.35 সেমিটার আর কি দরকার আছে আমাদের আর দরকার আছে মোটামুটি তো মানগুলো শেষ এখন আমাদের এই এ সমান আবার আমরা কি জানি এ সমান জানি এল টি ঠিক আছে তো এই এই এ সমান এল টি এল এর মান হচ্ছে কত আমাদের 30 টি এর মান হচ্ছে 0.35 এটা ক্যালকুলেশন করলে মান আসছে 30 গুণন 0.35 টোটাল আসছে 10.5 সেমিটার স্কয়ার ঠিক আছে 10.5 সেমিটার স্কয়ার এবার এখানে এর মানটা আমরা বসাবো এর মান বসাবো 10.5 গুণন f এর মান হচ্ছে কত 1025 এই টোটালটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা মান পেয়ে যাচ্ছি 10.5 গুণন 1025 তাই টোটাল আসছে আমাদের কত টোটাল মানটা আসছে 10762.5 কেজি ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে আমাদের কি এই যে আমাদের শক্তি ওয়েল্ডের শক্তি নির্ণয় করতে বলা হয়েছে সেই শক্তির মানটা এত এটাই আমাদের অ্যানসার তো এই অধ্যায়ের ম্যাথমেটিক্স গুলো খুবই সহজ শুধু আমাদেরকে এই সূত্রের যে এস দ্বারা কি বোঝায় এফ দ্বারা কি এল দ্বারা কি টি কে দ্বারা কি বোঝায় এস দ্বারা এই বিষয়গুলো যদি আমাদের ক্লিয়ার থাকে তাহলে খুবই সহজ খুব ছোট ছোট ম্যাথ ঠিক আছে তো এই এই রিলেটেড ম্যাথগুলো আমাদের এই অধ্যায় তো আমরা এই ক্লাসটা এখানে সমাপ্ত করব এর পরবর্তীতে আরো দুই তিনটা ম্যাথ আমরা প্রবলেমগুলো দুই তিনটা ম্যাথ আমরা করব ঠিক আছে তো আজকের মধ্যে এখানেই শেষ করছি ক্লাসটা আল্লাহ হাফেজ